I'm going to have a quiz for you related to the presentation. Man tātad ir aptauja priekšjums. And the first question is, where did the idea of red carpet treatment come from? Pirmais jautājums, kur ir radusies ideja par sarkanā paklāja kalpošanu? Was it from kings and queens? Vai tas nāk no kareļiem un karalienēm? Fancy hotels? Vai tādiem izsmalcinātiem viesu namiem? Special treatment for train passengers? Vai tas ir īpašiem pasažieriem, kas brauc ar vilcienu? Or from limousines? Vai tas ir ar limousīniem saistīts? What hotel did I stay at Kādā viesnīcā es apmetos Anglijā? It is a significant point. Ļoti svarīgs punkts. Was this the Ritz Carlton? Vai tas bija Ritz Carlton? Premier Inn? Premier Inn? Holiday Inn? Holiday Inn? Or Motel 6? Motel 6. Not a good one, by the way. Starp citu, tas nav pārāk laups. Ok, next question. Nākamais jautājums. Where is the first time the concept of excellence is found in the Bible? Kur ir pirmā vieta bībelē, kur ir šis koncepts par izcilību atklāts? Is that a creation? Vai tā ir radīšana? Joseph's coat of many colors? Jāzepa apmetnis daudzās krāsās? Esther's beauty? Esteres skaistums? Or Solomon's temple? Vai Salomona templis? The difference between an average church and a church of excellence atšķirības starp parastu draudzi un izcilu draudzi ir. Is that great fellowship meals? Tātad tāds brīnišķīgas sadraudzības pusdienas. Purity of doctrine. Doktrīnu skaidrība. Church service ending right at 12 o'clock. Tas, ka draudzi dievkalpojums beidzas tieši 12. Or attention to little details. Vai attieksme pret sīkām lietām. This is what we want. Do you like the look of that bus? Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. I've seen a few buses here in Riga. Es esmu redzējis divus autobusus Rīgā. None of them look quite that nice. Neviens no viņiem neskatījās tik brīnišķīgi. But they're not this bad either. Bet viņi arī nebija tik slikti kā šis. This is what we deliver. Bet šis ir tas, ko mēs cilvēkiem piedāvājam. Remember we're talking about worship services here, right? Jo mēs šeit runājam par dievkalpojumiem. Inspiring worship. Iedvesmojošiem dievkalpojumiem. This is what we want. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Does that look nice? Vai tas nav brīnišķīgi? About the middle of February in Riga. Februāra vidū. This looks really good, doesn't it? Skaist, vai ne? But this is what we deliver. Bet tas ir tas, ko mēs piedāvājam cilvēkiem. And this. Un kā šis? This is the word motel in English. Motel. But it's, you know, it's a place to stay overnight. Tur mums vajadzēja apmesties. But the E is missing. Bet būrts E tur tā kā iztrūks. I stayed in one, one time that had the first two letters was missing the middle letter. Es apmetos kādā viesnīcā, kur atkal bija tas sākums, bet tur nebija pa vidu nekā. I had some extra guests in bed with me that evening of the insect variety. Un man bija arī kāds papildus gultas biedrs tajā, tajā reizē. I decided I never want to stay in a moel again. Es nolēmu, ka es vairs nekad neapmetīšos Moel. But this hotel is right around the corner from our house. Bet šī viesnīca ir tieši blakus tajā vietā, kur es dzīvoju. It's supposed to be called the comfort suites. Šo vietu vajadzēja saukt par comfort suites, tā kā saldumi. But it's here's the comfort sites. Bet šeit ir tā kā iztrūks burts, tur angliski ir pavisam cits vārds. And I went back another day and it's the comfort suits. Un es atnāku atkal citā dienā, un tur jau tagad ir suits, kas ir atkal cits vārds. I need to keep going back to see all the creative names they come up with. Es tā domāju, hā, viņi laikam katru dienu maina viesnīdas nosaukumu. I think maybe it's my device. This is what we want. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. And this is what we deliver. Nu, bet tas ir tas, ko mēs pasniedzam. This is in ketchup and mustard. In ketchup and mustard. Yeah, our ketchup and sinapem. They wrote, "We waited 30 minutes, no service." Mēs gaidījām 30 minūtes, bet apkalpošana tā arī nepienāca. This is what we want. Tas ir tas, ko mēs gribētu. And this is what we deliver. Nu, to mēs piedāvājam. And finally, oh no, oh, look at this one. This is what we want. Šis ir tas, ko mēs vēlamies. This is what we deliver. Tas ir tas, kas mums sanāk. And then here's the final one. Un šis ir gan pēdējais. This is what we want. Look at that beautiful worship service, right? Inspiring worship. Paskatieties, cik iedvesmojoši dievkalpojums. And this is what we deliver. 
Un tas ir tas, ko mēs realizējam. Talus falling asleep in church. <laughs> Cilvēki iemieg. We say that Talus looks like Mr. Bean. Ziniet vispār, Tālis izskatās tā kā Mr. Bīns, vai ne? <laughs> We have so much fun with him about that. Mums He's a good man. Mums ir smieklīgs tāds sarunas. All right. So, where did red carpet service come from? Tātad, no kuriens nāk sarkanā paklāja kalpošana? It was actually started in the United States of all places. Īstenībā, tas ir aizsācies ASV. Train customers would get on a train in New York. Tātad um, šie vilcieni pasažieri devās uz Ņujorku. And as they got on board, a red carpet was rolled out for them to walk onto the train. Un tad kad viņi ieradās, sarkans paklājs tika izrullēts un viņi varē. The carpet was rolled up and put onto the train. Atkal to sarullēja un un lika iekšā vilcienā. And when they got to Chicago, they rolled out the red carpet again. Un kad viņi ieradās Čikāgā, atkal tika izrullēts paklājs. And thus was born the idea of red carpet service. Un no turiens nāk šī ideja par sarkanā kalpa, so who in our society today receives red carpet service? Vai sabiedrība piedzīvo sarkanā paklāja kalpošanu? It's heads of state and even former heads of state. Pastieties, šie ir valstu vadītāji. Kings and queens. Karaļi un karalienes. Presidents. Prezidenti. And the darlings of the world, William and Kate. Jā, un šeit ir arī pasaules ievērojamie cilvēki. Now when I went to Newbold, I was able to see some royalty. Es tad kad biju Newboldā, man bija iespēja redzēt um, karaļu ģimeni. I was able to see the queen. Es redzēju karalieni. I was able to see Prince Charles playing polo. Es redzēju with an, on his horse. Es redzēju kā Prince Charles spēlē polo. Uz, These uz, people uz, receive red zīmē. carpet treatment. Wherever they go. Viņi saņem sarkanā paklāja kalpošanu jebkurā vietā, kur viņi dodas. I was just sharing since 2007 I've been in England I think about 14 times. Kopš 2007. gada es esmu bijis apmēram 14 reizes Anglijā. It was like it is like my second home. Tas ir tā kā gandrīz otrās mājas priekšā. And sometimes as you see here I had travel with others as we go different places doing ministry together. Un jūs redzēt, ka es bieži vien ņemu arī citus līdzi, tad, kad mēs ceļojam. So here I am with two of my friends uh, doing uh, some training in England. Šeit esmu kopā ar saviem diviem draugiem, mēs kopā mācamies Anglijā. And they had a stay at, an, at a hotel called Premier Inn. Un viņi apmetnās viesnīcā Premier Inn. It doesn't look that great from the outside, it's okay. Uh, no ārpuses nav pārāk uh, daudz sološi, bet tas ir nekas. But what was amazing about this hotel? Bet tas, kas bija iespaidīgi par šo viesnīcu, was the breakfast. Bija Take a brokas. look at this. Well, let's see, did I? Paskatīties. Yeah, there we go. Uh, they had so many items for me as a vegetarian. Viņiem bija tik liels piedāvājums man kā veģetārietim. Take a look at this the baked beans and the tomatoes and mushrooms it was delicious. Paskatieties tur ir pupiņas, tur ir And then they brought out vegetarian sausages. Un viņiem pat bija piedāvājumā veģetārās desiņas. What hotel serves vegetarian sausages? Kurā viesnīcām tad vēl ir veģetārās desiņas? We were so excited we ate breakfast like kings. Mēs bijām tik kā tik priecīgi mēs tā kā tād karaļi jūtāmies. And we knew that we'd be staying at Premier Inn for our entire trip. Un mēs sapratām, ka mēs uzkavēsimies un paliksim šajā viesnīcā visu ceļojumu. We would just be changing hotels, but it would still be a Premier Inn. Mēs pamainīsim tās vietas, kur atrodamies, bet tas tas tik un tā būs Premier Inn. But it was not the same experience. Bet tā nebī tā pati pieredze. It should have been. Tā vajadzē būt. We uh, you know they use the same logo. Viņi izmanto to pašu logo. They use the same purple color and and in uh, their advertising. Tad pat violetā krāsa viņu reklāmiņās. The, the room keys look the same. Uh, Istabiņas tik uh, atslēgts ar tādu They had the same ieriec. breakfast price. Tās pašas brokastu cenas. They advertise the same items. Uh, tieši tās pašas izkārtnes. But there was a huge difference when it came to the details. Bet tad kad mēs nonācām pie detaļām bija lielas atšķirības. At the, the full English breakfast that we had, uh, pilnās angļu brokastis. At the first, uh, the first hotel, everything was available. Uh, pirmajā viesnīcā viss bija pieņemams, kas tika piedāvāts. The second hotel, they ran out of eggs. Uh, otrajā viesnīcā viņiem aptrūkās pat olas. The first hotel, um, the, I asked for soy milk because they advertised it. Uh, un šajā pirmajā viesnīcā es palūdzu sojas pienu, jo tur tas bija reklamēts. They said, "Sorry sir, we'll have some here for you tomorrow." Uh, 
viņ, viņi teica, atvainojiet, mēs centīsimies uz rītdieniem sagādāt. And the next day there it was. Un nākamajā dienā tas bija. At the second hotel. Nākamajā viesnīcā. They said, sir, we have very few requests for soy milk. Ser, uh, mums ir ļoti maz pieprasījums pēc uh, And when we buy it, we have to buy many cartons of it. Un tā kā mums ir jāpērk ļoti lieli iepakojumi. And so this is simply a request that we cannot accommodate. Diemžēl, tas ir lūgums, kuru mēs neapmierināsim. So they had, they advertised soy milk. Viņi piedāvāja sojas pienu. But they weren't able to provide it. Bet viņi nebija gatavi to izpildīt. One morning I went to breakfast at the second hotel. Kādu rītu es aizgāju brokastīt šajā otrajā viesnīcā. And my two friends didn't show up. Un man divi draugi nemaz neatnāca. I went back to the hotel and said, Where were you guys? Es aizgāju atpakaļ un viņiem jautā, kur tad jūs bijāt, puiši? They said we didn't feel like breakfast this morning. Nu mēs tā kā kaut kā nejutāmies, ka mēs gribētu iet brokastīs. So we go from hardly being able to wait to have breakfast at the one hotel. Viņi tā tad nebī gatavi brokastot šeit. To the next hotel where they didn't even show up for breakfast. No no šīs brīnišķīgās pieredzes tagad viņi nemaz vispār negrib iet brokastīs. Now you know there's a parallel to the church, right? Jūs varat tā iedomāties, ka šeit ir līdzība it? par draudzi. Here we go. We have the same denomination. Mums ir viena un tā pati konfesija. But different churches you can have very different experiences. Bet šīs konfesijas dažādās atsevišķās draudzēs jūs varbūt ļoti dažādi pieredzēs. You would expect Lieks, ka tur vajadzētu būt lielai līdzība. We use the same logo all around the world as Adventist churches. Mums ir tas pats logo visā pasaulē. Uh, we have the same doctrines. Mums ir tās pašas doktrīnas. The same church manual. Tieši tā pati draudzes kārtība. The same prophetic message. Tieši tā pati pravietiskā vēsts. The vēsts. same day of worship. Tā pati pielūksmes diena. The same Advent hope. Tā pati Adventist cerība. But there can be a lot of difference when it comes to the details. Bet varbūt lielas atšķirības, kad nonākam pie detaļām. Excellence is a biblical concept. Izcilība ir bībelisks koncepts. And what I want to challenge us to do as we think about our worship services. Un tas, uz ko es jūs gribu izaicināt domājot par mūsu draudzes divkalpojumiem. Is to focus on how the whole Sabbath morning can be an experience that is excellent. Kā visa sabata pieredze mums šeit draudzē varētu būt tāda izcilības lieta. My remote is giving me some trouble. I think this is the next one. Hang on. Yes. At creation. Radīšana. We read that God saw all that he had made. Mēs lasām, ka visu, ko Dievs radīja. And it was excellent. Viņš teica, tas ir labs. It's very good. Ļoti labs. Then we read about uh, the book of Haggai here. Kad mēs lasām Haggai grāmatā. What God said to the exiles that were coming back. Ko viņš teica tiem, kuri bija aizgājuši gūstā, bet tagad nāca jau atpakaļ. He said, give careful thought to your ways. Esiet uzmanīgi par tiem ceļiem, kuris jūs staigājat. Pay attention to the details. Pievērsiet uzmanību detaļām. He said, you planted much, but you harvested little. Jūs sējāt daudz, bet ievācāt ļoti maz. You eat, but never have enough. Jūs ēdat, bet jums nekad nav sāta sajūta. You drink, but never have your fill. Jūs dzerat, bet jums nav pietiekami. You put on clothes, but you're not warm. Jūs apģērbieties, bet jums nav silti. You earn wages only to put them in a purse with holes in them. Jūs nopelnat, lai tikai tādā tā kā tukšā maisā caurā to ieliktu. You expected much. Jūs sagaidījāt daudz. But see it turned out to be little. Bet iznākums bija ļoti mazs. Why declares the Lord Almighty? Ko saka Dievs kungs tas varanais? Because of my house which remains a ruin. Ka mana draudzi mans nams ir izpostīts, drupās. While each of you is busy with your own house. Kad jūs katrs esat tik ļoti aizņemti ar savu pašu mājām. God wanted his people. Dievs vēlējās, lai viņi ļaudis to pay attention to his house. Pievērst uzmanību Dieva namam. To honor him in the way that his house was prepared pagodinātu viņu, ka viņa par viņa namu rūpētos. But they were all worried about their own lives. Bet viņi bija tik ļoti aizņemti un pārņemti ar savām dzīvēm. There's another illustration of this in the book of Malachi. Ir vēl kāda līdzība Malachijas grāmatā. They were bringing defective lambs and offering them to God. Viņi ņēma tādus kroplus dzīvniekus un nesatos kā upur Dievam. This poor lamb here was born with eight legs. 
šis nabag jērs piedzim ar astoņām kājām. So God says when you bring injured, lame, diseased animals. Tad kad jūs nesat šādus slimus un 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 ievainotus dzīvniekus. And you offer them as sacrifices. Un pienesat tos kā upurus. Should I accept them says the Lord? Vai tad man tādi ir jāpieņem? What do you think he's going to say? Ko jūs domājat, kāda ir atbilde? He said cursed is a cheat. Nolādēts ir tas who has an acceptable male in his flock kuram ir tāds ļoti labs uh, and he vows to give that one uh, tātad labs dzīvnieks viņa ganām pulkā bet viņš to nevēlas but then he gives to the lord what is what is blemished un viņš atnes kungam to kas ir kroplis un ar trūkumiem for i am a great king says the lord almighty jo es esmu and my name is to be feared among the nations. Un mans vārds ir jābīstas. God wanted his people to bring the best gift that they had. Dievs vēlējās, lai viņi nestu viņam vislabāko dāvanu. And when we come to worship God at church, tad kad mēs nākam uz draudzi, lai pielūgtu Dievu, we should be bringing the best gift that we have. Mums būtu jānes pati labākā lieta Dievam. The New Testament parallel of the sacrifice that was to be a perfect sacrifice. Jaunās derības līdzība par upuri, kuram bija jābūt pilnīgam upurim. Is the human being becomes a living sacrifice for God. Ka cilvēks pats kļūst kā dzīvs upuris Dievam. We are to bring the best gift that we have to God. Mums ir jānes labākā dāvana Dievam, kādu mēs varam. And that best gift is ourselves. Un tā labākā dāvana esam We become paši. a living sacrifice. Mēs kļūstam par dzīvu upuri Dievam. How is our human sacrifice for God? Kāds ir mūsu cilvēciskais upuris Dievam? When it comes to preparing for Sabbath. Kad mums ir jāsagatavojas Sabbatam. So that we're prepared for worship. Kad jāsagatavojas Dievkalpojumam. When it comes to devotions during the week. Kad tas ir attiecis uz, uz svētdevīžiem pa nedēļu. When it comes to our family time kad mēs domājam par ģimenes laiku to entertainment that we watch par izklaidējošām lietām kam pievēršamies to our health par mūsu veselību you see all of the week jūs redzat visas nedēļas garumā determines our preparation to worship god on sabbath morning visas nedēļas laikā mēs sagatavojamies sabatam we come to worship prepared to worship or unprepared to worship Mēs nākam uz kopīgo pielūksmi sagatavoti vai nesagatavoti. And when you have a church full of people that are prepared to worship God. Un ja mēs esam draudzē, kas ir sagatavojusies pielūgt Dievu. The worship service can be powerful. Kopīgā pielūksme var būt spēcīga, brīnišķīga. But that preparation has happened during the week. Bet šī sagatavošanās taču notika pa nedēļas laikā. We're not talking here simply about a Sabbath morning worship experience. Mēs šeit nerunājam tikai par sabata rīta. It's how the worshipers have prepared themselves all week to worship God. Mēs runām par to, kā Dievu lūdzēji sagatavojas jau nedēļas laikā. And they come to the worship service with anticipation. Ka viņi atnāk uz Dievu kalpojumu jau ar gaidām. Because they've been experiencing God all week long. Jo viņi ir piedzīvojuši Dievu visas nedēļas garumā. So how is your experience with God during the week? Jautājums, kāda ir jūsu pieredze ar Dievu nedēļas That will impact the worship experience. Tas lielā mērā ietekmēs to, kāds būs jūsu piedzīvojums sabata dievkalpojumā. Here we go. What, what we offer God personally as a church. Ko mēs Dievam piedāvājam personīgi I think, I think sometimes it can be described like the leftovers. Dažreiz, dažreiz to var salīdzināt. Nu, tas, kas ir palicis pāri, tā kā pēc ēdienu. As, as poor quality zama kvalitāte uh, as, as second rate tā kā otrs čirīgs or do we describe it this way vai arī mēs to varētu rakstot šādi is excellent izcils first class pirmā klase outstanding nu pāri par vislabāko red carpet service sarkanā paklāja how can we kalpošana. describe it kā mēs to varētu rakstot i believe that excellence honors god Es ticu, ka izcilība pagodina Dievu and inspires people. Un iedvesmo cilvēkus. 
This is one of the boys that we're adopting from Latvia. Šis ir viens no puikām, kuru mēs pieņemsim savā ģimenē no Latvijas. His name is Daniels. Viņu sauc Daniels. We went to visit the store after we picked up Daniels from the airport, him and his brother. Tad kad mēs uh, Daniels sagaidījām lidostā, mēs vēlējāmies viņu aizvest uz lielveikalu. And there's a store by the name of Costco. Šo veikalu sauc Costco. When we came to check out our groceries, tad kad mēs vēlējāmies samaksāt par iepirkumiem, the lady helping us saw that Daniels wanted to help. Un un tad viena no apkopojošajām sievietēm pamanī, kad Daniels, Daniels vēl palīdzēt. He wanted to her things to check out. Viņš vēlējās pasniegt, lai šī sieviete pārbaudītu. He wanted to help unload the cart and and have the prices scanned. Ja, viņš vēlējās uh, uh, būt tas, kurš pīkstina šīs šīs uzlīmes. So do you see what is in his hand? Jūs redzat, kas ir viņa rokās? She let him scan the prices for our groceries. Viņa atļāva šim Danielam skenēt preču cenas. Here's a quote. Šeit ir citāts. The enthusiasm of the guest experience. Uh, ciemiņa uh, entuziastiskā pieredze can never rise any higher nekad nevar pacelties augstāk than the enthusiasm of your own employees. Par uh, jūsu darbinieku entuziasmu. So, so what this quote is saying? Tātad ko šis citāts saka? Is that I'm never going to be more excited about Costco, the store. Šis saka to, ka es nekad nebūšu vairāk aizrāvies par Costco. Then this lady is. Kā šī sieviete. She works there. Jo viņa tur strādā. If she's not excited about the store, ja viņa nav aizrautīga par šo veikalu. If she's not excited about her job, ja viņa nav aizrautīga par savu darbu. I'm not going to get excited about the store. Es arī nebūšu aizrautīgs But par she šo treated veikalu. us so nice there. Bet viņa pret mums izturēja, izturējās tik laipni. That I sent this picture to her manager. Es aizsūtīju šo bildi viņas menedžerim. And wrote a note thanking them for such excellent service that they gave us. Un es uzrakstīju pateicību par tik izcilu apkalpošanu viņu veikalā. Now let's compare this to the church. Tagad salīdzināsim to ar draudzi. Jurgita. Jurgita. Somebody visiting your church. Kāds apmeklē tavu draudzi? A visitor. Ciemiņš. You cannot expect that visitor to be more excited about your church. Tu nekad nevar sagaidīt, ka ciemiņš būs vairāk aizrautīgs par draudzi. The new are. Kā tu patiesi? Does it make sense? Vai tas ir saprotami? Members of the church. Draudzes locekļi. Somebody new comes to your church. Kāds jaunienācējs. They're not going to be any more excited about your church than you are. Viņi nebūs vairāk aizrautīgi par draudzi so if you're not enthusiastic jūs, about your church, ja jūs nest entuziasmu pilni par draudzi. Neither will the guest be enthusiastic about your church. Tad arī jauni ienācēji, viņi nebūs tādi. You see the difference between an average church. Redziet atšķirību starp vidusmēra draudzi. And a church that is excellent. Un draudzi, kas ir izcila. Is attention to little details. Ir uzmanības pievēršana mazām lietām, detaļām. So what are some of the little details that a church should pay attention to? Kādas varāt būt tās mazās detaļas, kurām draudzē jāpievērš uzmanība? How about this? Kā par šo? What do you think of this one? Ko jūs teikt par šo? Here this is a men's bathroom in case you don't recognize ladies. Ja jūs nesaprotat sievietes, tātad tā ir vīriešu tualete. And instead of fixing the problem, they just put a funnel up to catch the water that was leaking. Tātad, lai atrisinātu to problēmu, viņi tur izgudrojuši veselu blakus ierīci, lai kaut kā tur varētu visu notikt. Un kādā citā tolte atkal bija izlietna, kura nedarbojās. Should these details be paid attention to? Vai šādām lietām vajadzētu pievērst uzmanību? I would hope so. Es ceru, ka jā. I went to a church one time, es aizgāju uz draudzi vienu reizi, where there were floaters in the toilet. Un kur bija tur ūdens, es saprotu. I was one of the first ones there. Es biju viens no pirmajiem tur. So apparently, apparently it had been floating for a week. Un, un, un tā izskatījās, ka tur jau veselu vesel nedēļu pludoja. Fortunately, I have allergies and couldn't smell it. Un, un, un tur bija alerģija kādam, tad jau nevarēja neko sajust. But we need to pay attention to these details. Mums taču jāpievērš uzmanību šīm detaļām. When we talk about the Sabbath morning experience, Kad mēs runājam par sabata rīta dievkalpojumu. All of these areas we need to pay attention to. Visām šīm detaļām mums ir jāpievērš uzmanība. Parking. Uh, autostāvvietas. Is parking a problem here? Uh, 
vai autostāvietes ir problēmiem šeit. So how do we pay attention to that so that we can help our guests? Kā mēs varētu pievērst uzmanību tam, lai viesi jūs My Sabbath experience was a little um, frustrating. Um, mana sabata pieredze jāatzīstas bija nedaudz tāda ar dalītām jūtām. I went to get a ticket to pay for parking because there was no place to go. Man bija jāiet jāpērk biļeti, jo nebija cits vietas, kur Something printed out and I put it on the dash of my car. Kāds man to iedeva, izprintēja un es to nolikos I do not panēju. read Latvian. Es neprotu lasīt latviski. On the top I found out later it said cancelled. Un, un uz, uz tās lapiņas bija rakstīts, kā es beigās uzzināju, so atcelts. My, my card was not accepted. Mana tātad šī kārtiņa nebija pieņemama. So I came out after church to find out that I have a penalty for 25 euros. Un tad, kad es iznācu ārā no, no dievkalpojuma, devos uz mašīnu, tur bija 25 eiro sots uzlikts. That frustrated me. Tās mani sarūktināja. Do you think I want to have that experience again? Kā jums šķiet, vai es vēlētos tādu pieredzi atkārtot? As a guest, if I have to pay 10 euros to come to church to park, ja man kāds iemiņam jāmaksā, piemēram, 10 eiro, lai atnāktu uz draudzi, or I get a ticket because I'm not parked properly, Vai es dabū un sodu par to, ka neesmu pareizi novietojis auto? How will that impact my experience? Kā tas ietekmēs manu pieredzi? We have one of our church plants in Chicago. Par kādu jaunu draudzi uh, Čikāgā? Just on the street, they have no parking. Uh, vienkārši uz ielas viņiem nebija tāda mašīna novietē. They have arra- made arrangements with a parking lot that's nearby. Viņiem bija tur sarunāts kādas novietnes uh, blakus. So that anybody who comes to their church can park there at no cost ka tie, kuri nāk uz viņu draudzi, ka viņi bez maksas var novietot savas mašīnas. But they fail to have somebody vietā. meet people to let them know about this beautiful thing they've arranged for them. Bet tas, ko viņi aizmirs izdarīt, ir ka būtu kāds cilvēks, kas vispār pastā pateikt šo informāciju, nevis nebija, kas viens pasaka. students went to visit the church. Divi mans studenti devās uz šo draudzi. They're from Korea. Viņi ir no Korejas. They parked their cars in a grocery store parking lot viņi novietoja savas mašīnas pie veikala to go to the church and find out where they should park lai dotos uz draudzi un noskaidrot kur tad viņi varētu nolikt mašīnu when they came back out their cars had been towed away pa to laiku kamēr viņi atnāca atpakaļ viņu mašīnas jau bija aizvestas projām and it cost them over 200 dollars each to get their cars back un viņiem bija jāmaksā katram 200 dolāru lai dabūtu mašīnas atpakaļ ever want to go to that church again kā jūs domājat vai viņi jebkad gribēs atgriezties šajā vietā friends we need to pay attention to the details draugi mums ir jāpievērš uzmanība mazām lietām if you have parking problems in your church ja jums ir mašīnu novietošanas problēmas draudzē you need somebody with a vest on that people recognize jums ir jābūt kādam ar vesti mugurā welcoming people as they drive up kas sagaida cilvēks kad viņi iebrauc letting them know where they should go park ja pastāst viņiem kur viņi var novietot auto these are little details we need to pay attention to tas ir mazās detaļas kurām ir jāpievērš uzmanība we could go through each of these items mēs varētu iet katram no šiem one of the one of the members from our group kāds no mūsu grupas dalībniekiem that went out to preach in one of the churches in the area viņš devās sludināt uz kādu citu vietu he had a great experience viņam bija fantastiska pieredze but he said nobody greeted him viņš teica bet vienīgi man neviens nesagaida these are basic things friends tās ir pamatlietas draugi if we're just about ourselves ja mēs esam vienkārši aizņemti ar sevi then we don't need to worry about these things so much perhaps tad jau laikam mums par to nebūtu jāuztrauc but if we want our churches to grow bet ja mēs vēlamies lai draudzi saukt if we even want our members to be excited about our churches ja mēs vēlamies lai mūsu draudzes locekļi būtu aizrautīgi par draudzi then we need to pay attention to some of these details tad mums ir jāpievērš uzmanību šīm detaļām the uh, sermon svētruna every sermon should have a practical application katrai svētrunai vajadzētu kādu praktisku pielietojumu something that a person can apply to their life in the coming week praktiska praktiska lieta ko cilvēks var pielietot nākamajā nedēļā theology without practice is dead teoloģija bez prakses ir mirus we have to have a way to apply to our lives Mums ir jāparāda veids, kā mēs to varam pielietot dzīvē. Our preaching must be practical. Sludināšanai jābūt praktiskai. We can go down and continue here through the list. Un tā mēs varētu turpināt ar visu šo sārakstu. But I want to touch on the fellowship meals. Bet es tomēr vēlos apstāties pie um, tādām sadraudzības ēdienreizēm. Does your church have fellowship meals? Vai jums ir tādi kopīgi? By the way, the healthiest churches 
Ziniet, veselīgākās draudzes have breakfast and lunch every Sabbath. Viņiem ir gan brokastis, gan pusdienas sabatos kopā. Why do they do this? Kāpēc tad viņi to dara? Because they know why they come to church. Tāpēc, ka viņi zina, kāpēc viņi nāk uz draudzi. Why not stay home and listen to a sermon? Un kāpēc gan nepalikt mājās un vienkārši noklausīties ierakstu? It's because we need to fellowship with each other. Tāpēc, ka mums ir vajadzīgas sadraudzība vienam so, ar otru. Healthy churches are looking for every opportunity they can for fellowship to take place. Veselīgas draudzes meklē katru iespēju, lai būtu kopā. They'll take 15 minutes between Sabbath school and church. Viņi, viņiem nav 15 minūtes starp, starp so the people have time to interact with one another. Viņi atvēl laiku, lai cilvēkiem būtu iespējas draudzēties. They'll have kopā. lunch every week. Viņiem ir pusdienas katru nedēļu. Now I, I can tell you that I understand some people say it's a lot of work. Kāds cilvēks man teica, bet tas prasa ļoti daudz darba. The problem is that people don't know that what they're doing is making a difference. Cilvēki vienkārši neapzinās, ka tas, ko viņi dara, izraisa kādas pārmaiņas. What is your name, sister? Kāds ir tavs vārds? Bennett. Sister Bennett. Bennett. Okay, sister Bennett. Sister Bennett. Māsa Benita. You brought such a wonderful dish to church today for lunch. Tu atnesi tādu brīnišķīgu maltīti sagatavot uz draudzi. You're an amazing cook. Tu esi brīnišķīgs pavārs. But I want to tell you something. Bet es tev vēlos tomēr kaut ko teikt. Do you see the family right over there? Redzi to ģimeni, kas tur sēž aizmugurē? This is their first Sabbath to our church. Tas ir pirmais sabats viņiem And they were šeit. so happy to have a meal provided for them. Viņi būtu ļoti priecīgi, ja tu varētu viņiem sagatavot especially like the dish that you brought. Un īstenībā viņiem garšo tieši tas, ko tu esi atnesusi. How do you think Sister Bennett's going to feel about cooking next week? Kā jūs domājat, kā māsa Benita jutīsies par to, vai she, gatavot nākam nedēļā atkal? She knows that what she did made a difference. Viņa zinās tagad, ka tas, ko viņa bija darījusi, tas is ir ienesis pārmaiņas that we need to be affirming people that what they're doing does make a difference. Un mūsu uzdevums kā vadītājiem ir apstiprināt un iedrošināt cilvēkus, ka tas, ko viņi dara, tam ir jāga. You have a greeter at the door. Ir cilvēks, kurš sagaida pie durvīm. Every Sabbath they're there to greet. Katru sabatu viņam tur jāstāv. But they don't know if it's making a difference or not. Bet viņš nejūt, vai tam ir kāda jāga vai nav. But you go up to them and say, you know what? Bet jūs aiziet pie viņa. That new family that just came Šī jaunā ģimene, kas ienāca nu pat. They told me how friendly this church is. Viņi man pienāca klāt un teica, cik draudzīga šī ģimene. And they said that started from the time that they walked in the door. Un viņi man pateica, ka tas sākās no tā brīža, kad viņi ienāca. And, to, and you were there to greet them. Un tu biji tur, un viņš sagaida. What you are doing is making a difference. Tas, ko tu dari, tam ir liela nozīme. I think one of the biggest and most important jobs a pastor has Man, uz, man šķiet viens no svarīgākajiem uzdevumiem mācītājiem is to encourage people. Ir iedvesmot cilvēkus. Let them know that they're making a difference. Ļaujiet viņiem apzināties, ka viņi dara iespaidu, kas nes pārmaiņas. One thing I like to do for Sabbath school. Tas, ko man patīk darīt sabatskolā. Before it started. Pirms es sāku. I would go to the Sabbath school teacher. Es dodos pie sabatskolas skolotāja. And say, could I just have a quick, I know you're very busy this morning. Es viņa, viņai saku, es zinu, ka tu esi aizņemt Bet vai mēs varētu kopīgi pielūkt? Say, Dear Lord, I want to thank you for our sister. Es gribu pateikties par šo māsu Dievs. Thank you for her commitment to teach the Sabbath school class. Pateicos par viņas nodošanos mācīt sabatskolu. I know it's making a difference for you. Es zinu, tas nes brīnišķīgus augus tev. Please bless her today as she teaches this class. Svētī lūdzu viņu šodien, kad viņi to darīs. Thank you, sister. Have a wonderful Sabbath. Paldies, māsa, paspiež roku un novēl viņa priecīgu sabatu. simple things make a world of difference to people. Šīs mazās lietas atstāja lielu iespaidu cilvēkiem. People want to be a part of your church when they feel that what they're doing is making a difference. Cilvēki vēlas būt tajā draudzē, kur esat jūs, ja viņi jūt, ka tas ir nozīmīgi, ko viņi dara. But let's move to the potluck. Bet tagad dosimies uz potluck, un so tas ir church, kopīgi ēšana. What do you notice here? Tātad, ko jūs šeit pamanat, kas te ir? Don't know if you have these things. Vai jums nav tādas lietas? But these are burners that are keeping the food hot. Šie ir tāda tāda sistēma, kas uztur ēdienu siltu. If food is supposed to be hot, let's serve it hot. Jo ja ēdiens ir paredzēts kā siltais ēdiens, tad viņam ir jābūt kastam. We don't want to be the lukewarm church. Mēs taču negribam būt remdenā draudze. Otherwise the food might be spewed out of our mouths, right? Jo citādi to ēdienu, ko ēdīsim, mēs varam izspļaut ārā. 
This is an African church. Look at these guys serving the food. Šī ir afrikāņu draudzi pastieties uz puišiem, kas pasniedzēdiem. match. It looks great, doesn't it? Viņi ir apģērbušies, viņi ir excellent. One of the guys coming around offering seconds to anybody that wanted. Pastieties viens pasniedzēdienu. And an abundance of good food to eat. Un dažādība visbrīnšķīgākais ir vienos. Uh, hang on here. Okay. I'm going to come back here. All right, our sister over here. Tātad mums What is your name? Right here. Julie? Okay, that's an American name, isn't it? Tas taču ir amerikāņu vārds. Yeah, okay. All right. Julie, what country are you from? You're from the country of Riga. Tātad... I think... Okay, good. No kādas valsts tu esi no Rīgas. Almost the whole country is Riga. Latvija, okay. No Latvijas. All right, Julie. What church do you go to? Uz kuru draudz tu dodies? Six. 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 Is that the one... Current? No. Here? Other building. Another building. Tātad no sestās draudzes. Okay. It's nearby? Uh, region 6. Okay. All right. You have just been elected Julie to be the women's ministry leader for the church. Tātad Julie, tu esi tikko ievēlēta par sieviešu un kalpošanas vadītāju. And you're a little nervous about this new job. Un tu esi nedaudz satraukusies par šo uzdevumu. You know that you're going to need some help. Tu apzinies, ka tev būs vajadzīga palīdzība. And so you plan a meeting for the ladies of the church to come together and talk about what can be done with women's ministry. Un tas ieplānojusi sasaukt kopā draudzes sievietes, lai pārunātu, ko, ko jūs kopīgi darīsiet. You plan it for Sabbath afternoon. Jūs to ieplānojāt sabatu pēcpusdienām. And when the ladies come, un tad, kad šī sievietes ieradās, this is what Julie has prepared for them. Un tas ir tas, ko Julie ir Good sagatavojusi job. viņām. So what do you think of this? Ko jūs par to domājat? This is just simply a meeting at the church. Tas ir vien, tā ir vienkārši tāda ierasta draudzes sanāksme. And yet you see this and what does it communicate? Bet pastieties, ko tas izsaka? That somebody cares about what they're doing, right? Tas izsaka to, ka kāds rūpējas. If you decide you want to be, if you decide you want to be a part of this ministry, ja jūs, nu, jūs saprotat, jūs kļūsiet par daļu no šīs kalpošanas, you know that things are going to be done well. Jūs saprotat, ka tā, tajā kalpošanā and lietas darīs izcilu. Maybe you can be a part of that will make a un jūs kļūsiet par daļu no tā, kas atstās iespēju. Let's focus on music. Tātad par mūziku. Because we are talking about inspiring worship. Jo mēs runājam par iedvesmojošiem Dievu kalpojumiem. Ellen White says this. Ellen White saka tā. Organize a company of the best singers. Organizējiet tādu grupu ar vislabākajiem mūziķiem. Which singers? Kurus dziedātājus? The best singers. Vislabākos whose voices can lead the congregation. Balsis, kuras var vadīt draudzi. Worship is to be participatory. Tātad pielūksmē jābūt tādai, kurā visi var piedalīties. It's not to be a concert performed by one person. Tas nav koncerts, ko izpildi viens cilvēks. Now, as beautiful as our brother's voice is, lai cik skaist arī būtu brāļa balsis. His job at church is not to give a concert. Viņa uzdevums nav sniegt koncertus. If he's leading praise and worship, ja viņš vāda kopīgo pielūksmu un slavēšanu, it is for the congregation to participate in the worship experience. Tas ir tāpēc, lai iesaistītu draudzi kopīgajā dziedāšanā. Music must be participatory. Mūzika jābūt iesaistošai. But she says, uh, let them lead the congregation and let the congregation join them. Lai viņi vāda draudzi un lai draudzi pievienojas. They should talking about the best singers. Tātad runājot par labākajiem dziedātājiem. Devote some time to practice. Atvēlēt laiku, lai vēl trenētos. The best singers, labākie dziedātāji, should practice before they get up and lead the congregation. Viņiem arī jātrenēs, lai viņi stātos draudzes priekšā. Don't ask you how many of your churches is that happening. The musicians practicing before they lead in worship. Draudzēm tas tā notiek. I see a few hands, not many. I see a Daži few. Roku. And Bet I heard nedaudz. wonderful things about your worship experience. So practicing makes a difference. Tātad treniņš dara izmaiņas. And why does she say this? That they may employ this talent to the glory of God. Lai viņš šo talantu varētu lietot Dieva godam. These are the people who have the gift of music. Šie ir cilvēki, kuriem ir mūzikas dāvana. And Ellen White says those with the gift need to practice. Ellen White saka, ka tiem, kuriem ir dāvana, tiem jātrenējas. This is the praise team for that same church. Šī ir slavēšanas grupa tajā pašā draudzē. Does it look to you like they practiced before they came to church? 
Kā jums izskatās, vai viņi ir gatavojušies pirms viņa to darīt? They even decided that they were going to, to color coordinate themselves. Viņi pat ir nolēmuši, ka viņi saskaņos apģērbu. And I can tell you that the worship experience at this church is an amazing thing. Un es jums varu apgalvot, ka pieredze, ko mēs tur guvām, tā ir fantastiska. Take a look at their worship uh, sanctuary there. Paskatieties, kā izskatās viņu dievnams. This is a rented church that they're in. Sorry? They're renting this church. Viņi īrē šo draudz. But look how beautiful it is. Bet paskatieties, cik tā ir brīžs. When you look at a scene like that, kad jūs kaut ko tādu redzat, it helps you worship God. Tas palīdz pielūgt Dievu. All right, I'm... There it is. Okay, I want to share with you my top five red carpet awards. Es jums tagad gribu pastāstīt par maniem top pieciem sarkanā paklāja. All right, so here we go. The first one is at a church in Texas. Tātad piektā vieta tad ir draudze Teksasā. Called the Cowboy Church. Cowboy draudze. There's a lot of cowboys that go to this church. Tur ir daudz tādu, kas iet uz draudzi. But this was the first time I'd ever seen this done in an Adventist church. Bet es kaut ko tādu redzēju pirmo reizi Adventistu draudzē. Someone got up to the, in the front. Kāds nāca draudzes priekšā. And said, we'd like to welcome all of our guests who are here with us today. Mēs vēlamies apsveikt visus mūsu ciemiņus, kas ir šodien draudzē. We have prepared a special gift for you. Mēs esam sagatavojuši īpašu dāvanu jums. Uh, we've, we've baked some bread that we'd like to give you as a gift. Mēs esam izcepuši maizi un vēl mēs to jums pastāvēt. And we have a young lady that will come down the center aisle to offer you the gift. Un kāda jauna meitene dosies un jums to pasniegs. If you are new, new with us here today, ja jūs esat pie mums pirmo reizi, just raise your hand up as she comes by. Vienkārši paceliet savu roku, kad meitene ies garām. And then they train this girl un viņi šo meteni ir, ir arī slowly. apmācījušies. Smile at people, say happy Sabbath. There's no Pamā, hand up over there, so she knows those sabat. are members of the church, right? Viņi zin, kur arī nav no draudzes. Oh, here's a visitor. Oh, te ir apmeklētājs. So Paldies, ka tas atnāc. And he gets a loaf of bread. Un viņš pasniedz maizi. He's a hungry college student. Jo viņš taču ir izsalcis Man, students. Man, he's excited he's got a loaf of bread for Sabbath afternoon for supper. Viņš ir priecīgs, viņš ir dabūjis Sabbath pēcpusdienai maizi. So who do you tell your members to, to be extra friendly with after church? Un jūs draudz locekļi jūs mācat, lai viņi būtu īpaši draudzīgi. Anybody who has a loaf of bread. Un jūs īpaši pievēršat uzmanību tiem, kuriem ir rokās maize, jo tie ir jauniņie. It's absolutely fantastic. Fantastiski. We had a number of other churches that decided to try this. Un mums ir vairākas draudzes, kuras nolēma. Mēs arī pamēģināsim. And you have a great cook right back here in the back. We stayed at this house. He gave us red carpet service, my goodness. Jā, tur arī ir sarkanā paklāja kalpošana. Very good cook. Ok, continuing here. Uh, announcements. Tātad paziņojumi. How many of you just really look forward to announcements in your church? Kuri no jums īpaši gaida to sadaļu, kad būs ziņojumi draudzē? Oh, okay, a couple of people, all right. Dažiem tā ir. How many of you think it's the highlight of the worship service? Kuriem šķiet, ka tas tā ir tāda virsotne dievkalpojumā? Well, in this church it is. Šajā draudzē tas tā ir. They pre-record their announcements on video. Viņi šo ziņojums ieraksta jau iepriekš video formātā. With music. Ar mūziku. And uh, they, they play it uh, for, for the whole church at the end of the worship service. Un viņi to parāda visai draudzei. They took something that normally we would consider a boring part of the worship service or really not worship. Viņi ir pievērsuši uzmanību tam, kas parasti mums šķiet garlaicīga draudzes dievkalpojuma daļa. And they made it special. Un padarījuši to īpašu. What did it take to do that? Ko tas prasīja, lai tas būtu? A couple people who are creative. Dažus cilvēkus radošus. Who are willing to record on a, on a microphone uh, the announcements. Kuri bija gatavi ierunāt mikrofonā. And make a presentation with it. Un kāds, kurš sagatavo prezentāciju. And all of, all of a sudden something that doesn't usually work out well. Un kaut kas tāds, kas ikdienā nevisai labi strādā. Becomes very special. Kļūst īpašs. The next one is the Dallas Lighthouse Brazilian Praise Team. Tātad uh, Dallas um, brazī, brazīliešu draudz slavēšanas grupa. For those of you that attended the last seminar and I, I talked about a young lady by the name of Raquel. Uh, kas apmeklē iepriekšējo manu semināru, es runāju par kādu meiteni Raquel. This is the church she goes to. Tā ir draudzes, kuru viņi dodas. 
I will have this praise team. I would have them lead music for me anywhere I go. Es labprāt gribētu, lai viņi brauc man līdz uz jebkuru vietu, kur es dodos un atbalstu mani. They are worshippers of God themselves. Viņi ir dieva pielūdzēji paši par sevi. When they are done leading the worship, kad viņi ir pabeigoši šo slavēšanu, they sit down. Viņi apsēžas and they participate and enjoy the rest of the worship experience. Viņi apsēžas un turpina izbaudīt un piedzīvot visu dievu kalpojumu. I have an opinion and I think it's biblical. Man ir tāds viedoklis, es domāju, tas ir bībelisks. If you are to lead worshipers, ja jums ir jāvada slavēšanas grupa, then it makes sense that you also are a worshiper. Tad tas tā kā nozīmē, ka arī jūs pats esat dievu pielūdzējs. Worshipers should be leading worshipers. Pielūdzēji vada visus pielūdzējus. There are some places uh, in the Avenish Church where they hire musicians to come and do music for the church ir dažas adventistu draudzes kuras nolīks dziedātājs no ārpuses lai tie vadītu pielūksmi don't have any relationship to the church viņiem nav nekāda saistības ar draudzi they're there for a job viņi izpildu savu darbu i think when we come to lead worship we need to be there to worship tad kad mēs vadam pielūksmi mums tur ir jābūt tāpēc ka mēs pielūdzam dievu the san antonio philam music ministry Tātad San Antonio um, fil, filams, yeah, filam, uh, filams uh, mūzikas kalpošana. Yeah. They decided that they would buy music instruments. Viņi tātad pieņem lēmumu iegādāties instrumentus. For any young person that wanted to learn how to play the instrument. Katram cilvēkam, kurš gribētu mācīties so šo instrumentu. So they free music lessons. Viņi, pa, viņi piedāvāja bezmaksas nodarbības. And a free instrument. Un bezmaksas instrumentu. And they begin to play their music for church. Un viņi sāk spēlēt šos instrumentus draudzēm. They begin draudzē. to take Bible studies. Un tad jau viņi vēlējās arī Bibeles. And they baptize these young people. Viņi kristīja šos cilvēkus. This church, when you visit them, they'll pick you up on a golf cart and take you to the front door of the church. Šajā draudzē, ja jūs ierodaties uz dievu kalpojumu, viņi jums golfu mašīnītē paņem iekšā un ved. But what would the equivalent be in your context? Kas varētu būt kaut kas līdzīgs mūsu vidē? What if your deacons had umbrellas ready? Kā, kas, kā tas būtu, ja diakoniem būtu sagatavoti lietussargi? And when it's raining, you go out to greet people and make sure they have an umbrella to come into the church. Un ka viņi sagaidītu lietas laikā cilvēks un, 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 un viņiem kalpot. What if you help people walk in that are they're going to have a hard time walking across the ice and snow? Kā būtu, ja kāds palīdzētu cilvēkiem slidenā laikā, ziemas laikā, lai viņi jūs tos droši? Again, these are little details, but they can make a huge difference. Tās ir mazas lietas, kas dar atstāja lielu iespaidu. But beyond red carpet is purple carpet. Bet vēl kaut kas augstāks par sarkano paklāju. This is the Sydney Opera House. Violetais paklājas. Tāpēc this... Sydney's operas nams. Yeah, and they said that yeah, red carpet's not good enough. We need purple carpet. Viņi teic, nu, sarkanais paklājs, tas nav nekas sevišķs, mums vajag tā. So I want to share with you one time where I had purple car- carpet treatment. Un tāpēc man arī bija viena tāda pieredze draudzē, kur es, kur es varētu nosaukt violetais paklājs. Last year here when we didn't schedule our apartment for long enough. Uh, last year when we were here. Pagājuš gadu, kad mēs bijām šeit. We didn't schedule our apart- I didn't schedule our apartment for long enough. Es nebiju uz pietiekam ilgu laiku rezervējis viesnīcu. And I was here and found out that they had moved everything out of our apartment we were staying in. Un es atklāju, ka viņi jau ir visas mantas izvākuši no tās istabas, kurās bija apmeties. And we had no place to stay. Un mums nebija kur apmesties. But it wasn't just me. Bet tas nebija tikai es. Me and my wife. Es, mana sieva. And our two boys. Mūsu divu puikas. And my mother and father-in-law. Un uh, mans uh, sievas tēvs un sievas māte. And you know what some people did? Un jūs ziniet, ko daži cilvēki izdarīja? One of your members here said, I'll help. Viens no jūsu draudzes locekļiem teica, es palīdzēšu. He, he went down and took care of everything at the hotel. Viņš aizgāja uz draudzi un parūpējās par visu, kas tur bija. Then our brother and sister offered their home. Māsa un brāls mums piedāvāja savu māju. And welcome all six of us. Un uzaicināja visus sešus mūs. Made a meal for us. Sagatavoja mums ēdienu. And gave us one of our most memorable experiences here in the Baltic Union. Un dāvāja mums vienu vis, no vis neaizmirstāmākajām pieredzēm. That's purple carpet treatment. Tā ir šī 
violetās But I want to share this one as well. Pieredzi. Bet ir vēl I was uh, it speaking in the Manitoba Saskatchewan conference. Es biju kā runātājs Manitoba Saskatchewan konferencē. You know this is where Jeff Potts is from that's here with us. Tātad šī ir vieta, no kuras nāk Džefs Pots, kas ir mums arī konferencē. And uh, one day, as I was, uh, I got a hold of my wife. Kādu dienu, kopā ar savu sievu. And she said, Tom, I guess you know about the flowers that I received today. Uh, es, es ceru, ka tu saproti un zini, no kuriens ir tie zieni, kuras es saņēmu. I'm thinking, who, who is sending my wife flowers when I'm out of town? Kur sūta manai sievai ziedus, kad, kamēr es esmu prom no pilsētas? This is not good. Tas nav labi. And she seems happy about it. <laughs> Un viņa ir tīri priecīga. So she said, look at the card, what it says. Uh, viņa saka, paskaties uz kartiņu, kas so tur ir teicis. Un es izlasīju kartiņu. And it had a note to my wife. Un tur bija zīmīte manai sievai. It said, thank you for sharing your husband's time with us. Un tur bija teicis, paldies, ka tu atļauji daļu no savu vīra laika. We know this is a sacrifice that you're making. Mēs saprotam, ka tas ir priekš tevis upuris. And we really appreciate it. Un mēs par to pateicamies. Wow. Do you see why I like Jeff Potts? <laughs> He's a good guy, right? <laughs> Jūs saprotiet tagad, kāpēc man patīk Jeffs Potts. It's amazing. Tas ir abrīnojami. Those little details make such a difference for people. Šīs mazās detaļas dara tik lielu iespēju. So how do we raise the quality in our church services? Kā tad mēs varam pacelt mūsu dievkalpojumu līmeni? Kā mēs varam panākt iedvesmojošas dievkalpojumus? Labāko dosim Dievam. Pievērsīsim uzmanību detaļām. Tātad mums ir jāsniedz kvalitāti. Mums tam ir jābūt ar nodomu. It won't happen, happen simply because we think it's a nice idea. Tas nenotiks tāpat vien, ka mums vienkārši patīk šī ideja. Next, we need at all levels. Un otrs, mums ir vajadzīga kvalitāte visos līmeņos. If you have a well service and is going great, jums ir brīnišķīgi plānots dievkalpojums un viss notiek lieliski. And somebody gets up and tells a 20-minute story. Bet kāds pieceļas un norunā 20 minūšu gāru bērnu stāstu? You've just changed the quality of the experience. Jūs jau esat iedragājuši šo izcilības. Children's pieredzi. stories should be 5 minutes maximum. Bērnu stāstiem jābūt 5 minūtēm maksimums. There are other ways to involve children in the worship service. Ir vēl citi veidi, kā iesaistīt bērnus dievkalpojumā. I have a multiple choice quiz that I offer for children to listen to the sermon. Man ir tāds, tāds jautājumu tests bērniem. Just like I've given you a quiz here. Tā kā es jums uzdodu jautājumu svētu sākumā. That quiz is sākumā. intended for the children. Es speciāli sagatavoju te- jautājumus but the, bērniem. But the adults kind of like it as well. Bet pieaugušiem arī tas patīk. And I give the children a sheet to be able to listen and circle the correct answer. Un es izdevu bērniem lapas, kur viņiem ir jāpvelk. I also give them a word that I'm going to be repeating several times in my sermon. Un es arī viņiem dodu kādu vārdu, kuru es atkārtošu svētrunā daudz reiz. mark down every time I say that word. Un viņiem ir jāatzīmē katreiz, kad es to vārdu pasaku. And you know what makes my wife the most popular person in the church? Un vai jūs ziniet, kas padara manu sievu par vispopulārāko cilvēku draudzēju? Every child that does the activity. Katrs bērns, kurš piedalās šajā aktivitātē. At the end of the worship service, my wife has a box with gifts in it for the children. Uh, pēc dievkalpojuma man sieva viņus sagaida ar ar tā dāvan trauku. They hand their sheet to her that shows they've listened to the sermon. Viņi parāda savu lapu, jā, ka viņi ir to darījuši. And they receive a gift. Un viņi saņem dāvaniņu. And the parents come and thank me. Un vecāki nāk un saka, "Our kids paldies. never listened so well during the sermon before." Uh, mūsu bērni nekad vēl nav tik labi klausījušies sātrumā. But because we're adding quality to the service. Tas ir tāpēc, ka mēs esam paaugstinājuši kvalitāti. Worship, mēs domājam par visiem, kas ir dievkalpojumā. Un kā viņi varētu iegūt vislabāko pieredzi. You must what you will Jums ir jātrenējas tajā, ko jūs darat. These that I have, šīs prezentācijas, kuras es jums pasniedzu, viņas nekad netiek pabeigtas. If pabeigtas. there's something that didn't work, I take it out. Ja kaut kas nedarbojās, es to ņem ārā. Every culture I'm in, I try to customize for that culture. Kad es dodos uz kādu citu kultūru, es cenšos to pielāgot atbilstoši. Because we need to communicate in a way that people will understand. Jo mums vēsts ir jāpasniedz tā, lai viņi cilvēki to var saprast. Which means we need to always be evaluating what we do, and that's the final one. Mums ir jāpārvērtē, jāizvērtē, ko darām. Must be self-critical and welcome feedback. Mums jābūt ir paškritiskiem un arī jābūt gatavim dzirdēt atsaucums. What can we improve? 
Ko mēs varētu uzlabot? What could we do better? Ko mēs varam darīt labāk? Last night our team that is here met for one hour after all this was done yesterday. Vakar vakarā pēc visām sanāksmēm komanda mēs sanācām kopā. And we realized we needed to make some changes to the program today. Un mēs nolēmā, ka mums ir jāizdara dažas izmaiņas programmā šodien. In order to better respond to how people express themselves yesterday. Lai labāk atbildētu uz, uz tiem tam, lai labāk But we're, but we're willing to evaluate ourselves so that things can be done better. Mēs bijām gatavi pārvērtēt. So the difference between an average church and a church of excellence Tātad, atšķirība starp vidusmēra draudzi un izcilu draudzi between an average worship service and an excellent worship service atšķirība starp vidusmēra dievkalpojumu un izcilu is attention to little details. Ir uzmanības pievēršana mazām lietām. So let's take a there's my children's key word for this particular message that I use. Un te tagad būs manu bērnu atslēgs vārds šai vēstī, ko es parasti līdzu. So where did the idea of red carpet treatment come from? Tātad no kurienes nāk ideja par par sarkano paklāju? That was C, right? How many of you knew that before you saw the answer? Some Tātad, of you may have heard before. C, kurš yeah. no jums to zināja? So you had to listen pateicu. in order to know the answer, right? Okay, how many of you noticed when I shared the answer in the presentation? You notice, oh, there's the answer. Okay, see, it keeps Jā, people engaged, right? Jūs to okay. un tas Next one. Uh, what hotel did I stay at in England? Kādā viesnīcā es apmetos Anglijā? B, the Premier Inn, right? Tā, tad, B, okay, Premier next one here. Nākamais. What's the first time the concept of excellence is found in the Bible? Kur pirmo reizi atrodam izcilības It's koncept? A, at creation. Tā, tad A, radīšana. Final one here. The difference between an average church and a church of excellence is? Tad atšķirība vidusmēra draudzē un izcilēja. A, great fellowship meals. A, no, I didn't pay attention to little details. It's D is the right answer. D, you got it. Tā, Very pie, good. Pievērsīsim uzmanību okay, detaļām. We have about five minutes that uh, we can uh, take questions if there's any questions that you have related to inspiring worship. Piecas minūtes laiks jautājumiem. Attiecībā uz iedvesmojošiem dievkalpojumiem. As you're thinking about your questions, one area that we did not address a kamēr jūs domājat par jautājumiem, ir kāda sfēra, kurai mēs nepievērsāmies vēl. Is some of the formalities of worship that we include sometimes. Ir dažādas tādas formālas lietas, ko mēs iekļaujam dievkalpojumā. You know where we have certain times we sit up and stand and, and or sit down and stand and and certain songs we sing. Tātad mums mēs pieceļamies kādā brīdī, apsēžamies, ir ir kādas dziesmas, mēs ko mēs dziedam. Sometimes we make worship so predictable. Dažkārt mēs dievkalpojumu padaram tik paredzamu, that people just begin to go through the habit of worship. Ka tas kļūst vienkārši par ieradumu, kam mēs izejam cauri. Rather than experiencing worship. Nekā vienkārši izdzīvojot dievkalpojumu. So, Ellen White talks about about bringing an element of surprise. Ellen White uh, raksta par, š, par iespēju iekļaut tādu pārsteiguma momentu. She was very innovative this way. Viņa bija tāda ļoti ino, inovatīva šai so, ziņā. We have a question over here. Yep. Mums ir jautājums šeit. Yeah. Yes. How, how do you... How to keep the attention of the children when the preaching is happening? Tātad, kā, kā iesaistīt bērnus uh, dievkalpojumā? Daudz bērni negrib klausīties dievkalpojumu, svētru, un ko, ko darīt un kā saglabāt viņu One thing I do, like I mentioned, is the quiz. Tātad viena lieta ir tas, ko es daru, ir šī jautājumi. It works very well because they're also listening for that word every time I say it. Jo viņi klausās, viņi gaida to vārdu, And that works pretty good, probably ages five all the way up to... 13 14 even they'll, they'll do this. Uh, tas tas diezgan labi darbojas no 5 gadiem līdz pat 13. <laughs> bet ir arī pieaugušie, so kas um, we make a little competition with it. Um, do you realize that we as Seventh Day Adventists are unique as a denomination? Vai jūs esat pamanījuši, ka mēs kā Adventisti draudzēsam tādu the worship service? Citāda, ka tas ir attiecībā uz Dievkalpojumu. Most other churches provide childcare for children during the worship service. Um, lielākā daļa draudzes piedāvā bērniem 
nodarbības, jā, paralēlu nodarbības. But we believe that children should worship along with adults. Bet mēs domājam, ka bērniem būtu labi tomēr piedalīties kopā ar mums. Now, I like the idea of having a children's church. Yes, we'll get to that. So I like the idea of a children's church once a month. Man patīk ideja par bērnu draudzi vienreiz mēnesī. Uh, where the children can have their own special worship service in another location. Kur bērniem varbūt savus dievkalpojums citā telpā. But when you're talking about very little children. Bet tagad par ļoti maziem bērniem. Yeah. Zem četri gadi. Every church should have a good mother's room available or parents room really. Katrai draudzei vajadzētu tādu māmiņu istabu vai vecāku istabiņu nodrošināt. So that there's a safe place to have the children where they can still watch the worship service. Kur ir tāda laba droša vieta, bet kur vecāki tomēr var uh, piedalīties un vērot dievkalpojumu. But some churches also provide something called a quiet bag. Uh, ir arī tādas uh, draudzes, kuras piedāvā tādu kluso. It's, it's a bag that has very interesting things for children that are quiet that they can play with during the church service. Ā, viņi piedāvā tādas, nu, jā, kādas, kādas lietas, ko viņi var darīt, kas ir, kas ir klusi. But I wish, I wish some of the older ladies in our churches would get a vision for helping young parents. Un es esmu pieredzējis, ka sievietes var nākt klajā ar labām ierosmēm, lai to risinātu draudzēs. A grandmotherly lady. Uh, vecmāmiņa is one of the most welcome individuals for young children. Uh, ir vie, vien no vistādiem, nu, patīkamākajiem cilvēkiem. And you see young bērniem. children come in if older ladies, if you can take an interest in these families, not to criticize. Uh, šīm šīm gadu, gados vecākām sievietēm, ja viņas nekritizētu, bet parādītu interesi par 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 šīm ģimenēm. But to come sit down and be helpful. Bet apsaistos blakus un un palīdzētu padarbotos. There was a lady at the Russian church this Sabbath. Uh, šajā sabatā krievu draudzē bija kāda. There was kāda doing different hand sievieta. tricks, you know, for our boys. Viņi darī ar bērniem tur ar rokām kaut kādus. Didn't even speak pīkus. the same language. Viņi ne, viņi nerunāja vienā valodā. As our two boys, jo mūsu divu puikas, but she took an interest in them. Bet viņa tik un tā parādī. So this is another way that we can help families with the young children like this. Un tas ir vēl viens veids kā palīdzēt ģimenēm. And then there's many ways we can involve children in the actual worship service as well. Un ir vēl daudz veidu kā mēs patiešām varam iesaistīt bērnus dievkalpojumā. I've never done this, but I know one pastor that would have a sword bearer every week. Um, es to nekad neesmu darījis, bet uh, ir um, kāds mācītājs, kurš ar bērniem izmēģināja. And this was a child who would walk with his bible up the center aisle and give him his bible up on the platform. Tātad bērns no zāles gala nāk ar bībeli rokās un aizs to niedot mācītājiem. Ja, un tas ir gods viņam to izdarīt tajā sabatā. Because we called our, de- our, our the folk that picked up the offering, we called them ushers. Tātad tie, kuris ievāda ziedojumus, tos mēs saucam tā kā So we actually had the children help pick up offering. Bet to mēs uzticam bērniem. So there's many different ways to involve the Daudz veidi kā iesaistīt bērnus. Okay, anything else before we go to, to Vai ir vēl kāds jautājums pirms mēs dodamies? Yes. Kurš Good. tad ir tas, oh. kurš domā par šīm detaļām dievkalpojumā? I am so glad you asked that question. Es pateicos, ka tu uzdevi šo jautājumu. It would have been a disaster if I'd forgotten to answer that question. Tā būtu katastrofa, ja es būtu aizmirsis. Paldies, ka tu pajautāji. If you want to have a worship service with excellence, ja jūs vēlaties dievkalpojumu ar izcilību, you need a worship team. Jums ir jābūt dievkalpojumu veidošanas komandai. That is planning your worship service three months in advance kas plāno dievkalpojumus trīs mēnešus uz priekšu. So you meet every month. Jūs tiekaties katru mēnesi. And you're always planning three months in advance. Un jūs plānojat trīs mēnešus jau uz priekšu. All the details of the worship service. Visas detaļas dievkalpojumā. So that everything fits together nicely. Lai viss kopā ļoti labi strādā. When you do this, you can have some special sabbaths that are high sabbaths. Ja jūs tā darīsiet, jums būs tādi īpašie sabati. Where you do extra special planning 
kur būs īpašas lietas, kas nav citreiz. But you're always planning three months in advance. Bet vienmēr plānojat trīs mēnešus And I would say the pastor is on this team. Mācītājs šajā komandā. Your music leader would be on the team. Noteikt arī mūzikas vadītājs And you would have several other members that are really passionate about worship that would be on this team as well. Un vēl draudzes locekļi, kas ir ļoti aizraujušies par Dievu kalpojumu. And we actually had on Sabbath morning a platform coordinator. Un mums arī ir tāds sabata, sabata dievkalpojuma tāds koordinātors, who would call together all the participants for Sabbath morning. Kurš sabata rītā sasauc kopā visus tos, kuri piedalās dievkalpojumā. And make sure everybody was there. Un pārliecinās, ka tiešām viss ir klāt. Everybody understood what they were supposed to be doing and when they were supposed to be doing it. Viņš pārliecinās, ka visi zina, kas kuram ir jādara, kurā laikā, un visiem viss ir skaidrs. And this was somebody, this was her primary job in the church. Un bija kāds cilvēks, kuram tas bija galvenais uzdevums draudzēm. It makes a huge difference. So thank you for asking that question. Un tas iz, izdara lielas pārmaiņas. Plan your details three months in advance. Plānojiet savus notikumus trīs mēnešus uz priekšu. And some of those big Sabbaths you may be planning one year, two years, even three years in advance. Un kādus ļoti īpašus Sabbaths varat plānot. You want your union president to come preach at your church? He's a busy person. Jūsu konferences prezidents ir aizņemts cilvēks. You may need to schedule six months ahead of time. Jūs, lai viņu uzaicinātu, jums jau seši, mē, seši mēneši iepriekš jau jāsarunā. If you're not organized and you're not planning, it won't happen, right? Ja jūs neplānojat, diez vai izdosies. Ok, very good. One last question, anyone? Vēl vienu jautājumu. Yes. Jautājums ir, ja jūs pārāk ilgu laiku jau iepriekš plānojat, tas var tā kā, nu, paz, pazust tā dzīvību, aizrautību, jo tas ir pārāk tālu. So it's talking about the length of the service? Uh, no, if you plan so long ahead, you, you, you lose liveliness, it's, it's too, too long, it's... it's oh, no, it's, no. Um, no. Actually, uh, when you plan this far ahead, ja jūs plānojat uh, laicīgi, things are done so much better lietas tiek paveiktas tik daudz that labāk. increases the the liveliness of the experience. Ka tas tieši pacēš šo dzīvīgumu. You know, there's some people feel like we need to be oh, spontaneous. Daudziem cilvēkiem šķiet, ka mums jābūt tādiem spontāniem. And spontaneous is an excuse for not planning, really. Bet īstenībā spontanitāte ir tāda atruna tam, um, ka mēs negribam plānot. Oh, let's have somebody share a testimony this morning. Oh, nu, kāds varētu tagad liecību pastāstīt? No idea what they're going to say. Nav nejausmas, ko kāds pateiks. Much better to know of a story that will be inspiring. Daudz labāk būtu zināt jau to stāstu, kas tas pateikts. I Carolina, did you enjoy Carolina's testimony? Es jautāju Karolīnu, vai jums patika Karolīnas liecība? I asked her one year ago to prepare for that testimony. Es viņai lūdzu jau vienu gadu iepriekš sagatavo liecību. Vai tā bija brīnišķīga liecība? Did it seem spontaneous? Vai tā izklausies tādu, nu, spontānu pēkšņi? Was it inspiring? Vai tā bija iedvesmojoša? Yes. Jā. Because she was prepared. Jo viņa bija sagatavojusi. But I could have come here and say, you know, we need somebody to give a testimony from uh, here in the Baltic Union. Bet kā tas būtu, ja es tā teiktu, hmm, nu mums vajadzētu kādu no Baltijas unijas kādu liecību. Carolina, could you give a, a, a testimony uh, tomorrow night? Uh, Karolīna, nu, uz rītdienu varētu sagatavot liecību. Do you think it would have had the same impact as the one that she'd been thinking about for a year? Kā jūs domājat, vai tam būtu bijis tik pat liels iespējas tā, kā tas bija vakar? It's not that we need to ask somebody that far ahead of time. Tas nenozīmē, ka mums vajag nu, tik ļoti iepriekš jau gatavoties. This the opportunity that we wanted to, to have her share. Bet mēs gribējām dot šo iespēju. But she messaged me back and forth a couple of different times about it. Jā, viņa to ik pa laikam pārdomāja, kaut ko pielika klāt, kaut ko paņēma nos. I think she did a great job. So that's the value of planning ahead. Viņa to izdarīja lieliski, un šeit ir tas iegums – plānot laicīgi. Yes, there are times to be spontaneous. Ir, protams, brīži, kad mums jābūt spontāni. But that should be the exception rather than the way we normally do things. Bet tie drīzāk ir izņēmumi nekā veids, kā mēs lietas daram okay. parasti. Could you